，你听好，我今天支持你的计划，我就是要带你离开。我不想回去。为什么？你当初来这里，你不是这么说的。当初是当初，现在是现在，现在我不想回去。我只是老实告诉你，你是不是真像报纸说的那样？真的跟那个谢星哲在一起？我不想回去是我自己的原因，你不要拉上别人。更何况你什么时候开始在乎我跟谁在一起，不跟谁在一起啊？你说什么呢？我当你在乎你，我一直在乎你。那你告诉我，你凭什么在乎我？我。说不出来了吧？不是这样，姐姐，你听我说。从小我们在一起长大，所有你想要的东西我都知道，我都了解。可是就是因为我对你不了解，我知道那个谢星哲他不合适你，你们不能在一起，你明白吗？不要你管，我姐姐你站住。这位先生，有事说事，你这样拉着我们员工的手不放，不太适合了。这是我们的事，与你无关。我是会所总裁谢新哲，他是我的员工，也是我女朋友。有任何事情，欢迎随时到总裁办公室找我谈。像在我们这种全程最奢华的会所里面，肯定有很多的花花公子，而且不是每一位 VIP 贵宾都是文明的，所以你要学会保护好自己，不受伤害。对了，你平时不是挺聪明的吗？怎么会碰到这种死缠烂打的客户啊？我，好啦，不是怪你啊，看你一脸的多云转阴，等一下要蔓延到我这里来了。Anyway， 以后碰到这种事情呢，一定要学会保护好自己。你可以给我打电话，或者是你可以跟他们说你是我是超级无敌动作女巨星乌吉吉，这样会不会更好玩？这才是我认识的乌吉吉嘛。哦，对了，我有两张画展的邀请函。要不要跟我一块去？画展，我怕我看不懂啊。是你上次说过的，你最喜欢的风雅的画展啊。接下来要去参加地产商的一个酒会，我们等一下先到设计师那边去试一下衣服。明天一大早我们要赶往上海，那边总有一个化妆品的弹药拍。对了。你跟谢新哲商量去时装发布会的事情了吗？他去不了了。邀请函你帮我给董事长吧。这样子啊，那我给你换另外一套礼服吧。我今天很累，接下来的通告都推了吧他是我的员工，也是我女朋友。啊，累死了！终于把所有的卫生间全部打扫完了。我终于脱离苦海了！哎呀
君，一姐，你快起来呀、啊！这才几点了、啊，你就睡了。快起来帮我按摩一下，快点啦！嗯、要不要人活了？哎呀，我都快累死了，快点！嗯、你这也不行，那也不行，我看你干脆去参加相亲节目算了，到时候调一个金龟婿，就可以成功嫁入豪门啦。哎，我也是这么想的，像我这么优秀的女生，天生就该是做贵妃的女人。不过现在不用啦。记得上午那个小开吗？我们下午又见面了，还单独聊的好。我看你呀、啊，就是个花痴。当然啦，这样能独处的机会，我怎么能放过？哎呦，哎呦，吉吉，你干嘛呀？轻点儿。这你就说我花痴，你还不是一样啊？等我确定了跟他的关系之后呢，再介绍给你们认识。你还不是一样，就快当那种那什么什么夫人了。了了了了了了不敢了，看你还好心机。给你办的会员卡，收到了吗？欢迎大佛，我已经在使用。既然都已经进去了，为什么还没把人带走？放心吧，大明星。本少爷答应你的事情，我绝对会说到办到。告诉你，有监督我的功夫，倒不如好好去看一起你那个白马王子谢星哲。从一个男人的角度来看。我可以确定，他已经爱上乌吉吉。怎么可能？新车怎么可能会爱上他？就算两个人现在已经在一起了，顶多图个新鲜，很快那个保质期就会过去。所以你的意思是说，你的保质期已经过了吗？我跟你开玩笑了，别生气。乌吉吉他有什么好的？就是个黄毛丫头，要什么没什么。他有什么值得新哲去爱的？吉吉他确实很普通，他没有金光闪闪的光芒，既不是宝石，也没有宝马，但他是块经得起时间雕琢的上等美。这是花多少钱也买不到。看来你跟这个乌吉吉关系不一般啊！我跟他就是普通朋友，还能有什么关系呢？普通朋友，别以为我看不出来，一提到这个乌吉吉你就两眼放光。黄向阳，我告诉你，你要是敢对我有半句假话。我随时都可以拆穿你。朱家信，你给我听清楚，不管怎么说，你要的是谢星辰，而我要的是乌吉吉。我们俩现在是同一条绳上的蚂蚱，各取所需。而你对我应该要有最基本的信任这是什么啊？哎，你小心一点呐、啊！你知道我费了多大的劲，才把这幅画搞到现在这个程度。哇塞，哇塞，哇塞！要说，你太厉害了！这幅画我前两天才刚看过真迹，哎，你这个根本就是可以以假乱真嘛！<笑>想当年啊，要说我也是响当当的文艺青年呐、啊。对对对，那要说。以后我要靠你多关照了。哎呀，你臭小子，坐下喝酒来。啊，对对对，喝酒喝酒。这幅画，我曾经看了三年，它的每一个细节，我都印象深刻。它是冯雅最具有代表的一个作品，也是最具有感情的一个作品。哎
，你在不同的心境、不同的时间来看这幅画，都会有不同的感想。哎，他完全懂得一个在爱情里奔走的灵魂。<笑>要叔，你在念诗啊？我怎么都听不懂啊？<笑>其实啊。这一幅啊，是我最珍爱的一个藏品。只可惜，当年我家里遭遇不测，在我最不济的时候，为了能活下来，我把它低价给转让了。后来我一直打听，是谁买走了这幅画？你知道是谁吗？谁啊？是谢婉婉。啊？要素，那你不就是公报私仇啊？本来以为这话要是落在一个懂行人的手里，那我也甘心了、啊。谁知道是谢婉婉，他现在要开什么拍卖会，把这幅画给卖掉。我就是拼了这个老命，也要把画拿回来。<笑>要素，你讲清楚好不好？是拼了我跟琪琪这两条命，也要把它拿回来哎哎哎。我不是这个意思呢。你跟琪琪都是我的命嘞！<笑>哎呀，那光喝酒，没有下酒菜，弄这下酒菜。好了好了，我去买，等我一下啊。妈，该吃饭了。这幅画，现在您几乎天天都看。既然这么喜欢，为什么还要开拍卖会把它给卖掉？这幅画，不是一件普通的藏品。其实我想见一个人。这幅画对来说非常的重要。这么多年以来，我以为。我早把他给忘了，但是那天在会馆的门口，见到了一个身影，感觉就好像是他。如果他想见我，他一定会出现。妈，您这又是何必呢你什么时候到的、啊我？我刚到。对，上次都只顾着聊天，没有留下联系方式呢。哎，你是玩微博、QQ、MSN、微信？我手机，谢谢。这是最实惠的，不仅随时能联系得到，还能听到声音，甚至还能视频。那把你号码输入一下，以后方便联系啊。哦。我的手机二十四小时开机服务。有了，现在你有我的号了，我也有你的，赶紧存上吧。我手机快没电了，一会儿再存吧啊。好了，一切安保措施完毕。啊？嗯、呃，你这杯咖啡看起来很好喝，对不对？你好，你是方先生吗？我是。这里面的一万块钱，签收一下。好，谢谢啊。不是吧？这是送我的礼物吗？那先生为什么这么客气？谢谢。不好意思。范小姐，麻烦你帮我开个房间好吗？哎呀，真讨厌，开房间这么直接，说人家都不好意思了。然后帮我把画送到房里去。啊？这不是送给我的、啊？赶紧的、啊。
，谢谢啊。那个方向阳，你认识，对不对？你说哪个？我说的是哪一个？你应该很清楚啊。在公馆里面，除了同事，就只有贵宾了。要说认识，没有联系方式，只说过几句话。要说不认识，在公馆里面见过面，也算混个脸熟。佳琪小姐。你说我是说认识，还是说不认识啊六点到公馆外面的巷子谈药书的事。这个死家伙到底有何居心？居然还拉上我爸做诱饵！哼，我才不信你的鬼话，省省留给那些花痴的女生吧。可是，老爸这两天怎么没消息啊？你迟到了二十八分二十九秒，姐姐，你从来都不会迟到的。你找我干嘛？我还有事情要忙。我老爸怎么了？你就真的那么不想见我？廖爸身体很好，就是那五十万还没还清，加上利息还有新债。新债？我把我这几个月的工资都给他了。是啊，但是他不到一天就全输光了。我明明千叮咛万嘱咐。让他先给你买补品，再去还债。他怎么又去赌啊？都什么时候了，你还笑？我不是那意思，我只是在想啊，你虽然口口声声说你不想见我，可是你心里还是挺关心我的嘛。你刚不是说了吗？还让你爸给我买补品。我就知道我们姐姐不可能对我不闻不问，对不对？当然啦。听说你受伤了，我又不能去看你，我每天上班都魂不守舍的。你呢？你又是怎么对我的呢？姐姐，其实我这次来除了想带你走之外，还有一件更重要的事。你爸说了，让你跟我里应外合，把那幅要拍卖的名画给偷出来。我不偷东西了。其实这也不算什么偷，那幅画本来就是你爸最珍爱的藏品。当女士谢婉婉她趁火打劫，在你爸最艰困的时候，把那幅画用低价买走了。你爸说了，现在这样子也只是物归原主而已。怪不得我觉得那幅画那么眼熟，我想起来了，是老爸的藏品。你到底在想什么？我们现在只要把画偷。我的意思是说，我们只要把画拿回来，你爸的五十万马上就还清啦，说不定我们还能做点小生意，我们再也不用过那种偷鸡摸狗、见不得光的日子
，你想上班，我也可以陪你；你想过的生活，我都可以陪你，你知道吗？好了，你自己好好想想清楚。明天晚上七点，我在收藏室等你。志远，什么事儿？你没事吧？我正准备游泳呢。晚上那个时装发布会，董事长不舒服去不了了。你看，我还是去给你换那一套粉色的礼服吧。我记得你说你喜欢那个。行行行，你定吧。五点半到会所门口来等我。别太累了。知道了。您好，您所拨打的电话已关机。老爸，你到底去哪里了？打你电话老是关机。那幅画本来就是你爸最珍爱的藏品，当女士谢婉婉她趁火打劫，在你爸最艰困的时候，把那幅画用低价买走。这里怎么会有这幅画、啊？这幅画我上学的时候还临摹过呢。虽然我的技术不好，但是相似度绝对有百分之六十。哦，我们只要把画拿回来，你爸的五十万马上就还清了，说不定我们还能做点小生意。我们再也不用过那种偷鸡摸狗、见不得光的日子。你想上班，我也可以陪你；你想过的时候，我都可以陪你，你知道吗？哼，你关机，我也关机。是他。你好。他来做什么？难道他发现了什么风吹草动？不可能。还是吉吉跟他说了什么？也不可能。那到底是为什么？打得不错嘛。幸会，谢总裁，我是方向阳，请多多指教。上次情况特殊，没来及认识，怎么样？今天一起玩一玩，恭敬不如从命。
在这里拿果汁。现在几点了？我刚五点。你们总裁每天都来游泳吗？是的，每天下午四点准时来。那今天来了吗？来了，但是没游泳就走了。走了？请问嘉熙小姐还需要什么服务吗？啊，不用了，嗯、谢谢。嗯，好的。喂，志远，你让陈侦探查一下方向阳和乌吉吉的资料，尽快给我。谢总裁，我今天还有别的事情要办，改天有机会再切磋。随时奉陪，请自便。有空我再好好收拾你。哼。对不起。您拨打的电话暂时无法接通。这个吴吉吉在搞什么鬼啊？电话也不接。对不起。您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry, this is q u e r i b l e 朱嘉欣，你真不愧是个演员。喂，方总，怎么这时候有空给我打电话呀？现在有空吗？能不能一起聊聊天，吃个饭？嗯，那好，我在房间等你。好，拜拜。老方，老方。我真的要钓到金龟婿了！我就知道我的魅力怎么输给姐姐呢？她居然主动给我打电话了，看来我的好日子就这样来了哦。嗯、会是谁呢？不会是方向阳吧 ？Oh my god！ 这这也太急了吧！都找上门了。上帝啊，能不能让丘比特先生给我点时间啊？是你，你怎么来了？我找吉吉。吉吉他没有回来
，我先走了。这下糟了，明天肯定要被记大过了。上帝呀、啊！你果然在这里。上班时间，办公室里找不到人，打电话也一直关机。你说你到底怎么回事？对不起，总裁，该怎么处置就怎么处置吧。今天承认错误倒是挺快的，态度也蛮好的嘛。哦，对了，你脸色不是很好看。该不会是因为我刚刚语气重了点吧？嗯，没有，是我自己的事情。什么事情？不会是上次那个人又为难你了吧？不是啦，我先回办公室了。哎，等一下，现在着急回去了哦。这都几点了？都已经下班了。由于你白天上班时间不够，我要罚你今晚陪我参加一个画展的开幕酒会，就我上次跟你说的那个。都这么晚了，而且我还有自己的事情要办，真的很抱歉，我先走了。先生，现在是我下班时间。不过现在是我上班的时间，要不你等我。嗯，等你回来出来吧，志志，别躲了。我就知道你不会留下我一个人，赶紧帮忙，快啊！我是来阻止你的，吴姐姐，你不会是脑子坏了吧？老蒋呀，如果你现在还不收手的话，我就报警了。干嘛？什么意思啊你？我不能让你拿走那幅画。
不积极，变了。自从你进了梦幻公馆以后，我发现你变得跟以前很不一样。现在我觉得我跟你的距离越来越远。难道我们之前经历过的所有一切你都忘了是不是？我没有忘。九岁那年，老爸不在家，我在家饿了两天。你偷了一个面包给我吃，被店老板狠狠的打了一顿。那年我读高二，元旦汇演，所有的女生都有漂亮的裙子。正在我准备穿着旧衣服上台的时候，你满头大汗的跑过来，递给我一条新裙子。后来，我在口袋里发现了你卖血的票据，这些，我怎么可能会忘呢？那你告诉我，你从什么时候开始，你变得这么维护梦幻公馆啊？想攀高枝吗？你就真的那么想跟那谢新哲在一起，嫁入豪门做少奶奶是不是啊？对，我想起来了。那谢新哲他已经亲口证实了吗？你是他的员工，也是他女朋友，对不对？那是他随口说的。我心里已经有人了，而且我很爱很爱他。可是那个人，不是谢新哲，不是谢新哲，那是谁啊？是方向阳，是你，因为爱你，我在这里找到了另外一种简简单单的活法。因为爱你，我想了整整一天，还是决定要来阻止你过这种提心吊胆的日子。方向阳，我为了你，什么都可以不要，只要有你。弟弟，弟弟，我错了，你原谅我刚说的话吧。方向阳，我们不要再做这样的事了，好不好？我们离开这里，带上老爸，我们随便去一个小小的城市，做一点小生意，过那种简简单单、快快乐乐的生活。我想要，只要跟你在一起，我什么苦都不怕。我们还可以生一个孩子，然后教他好好的做人。好不好不能。方向阳，方我求你了。
七七，怎么是你？发生什么事情了？是你动了情吗？我回来再跟你解释。你们清点一下，看有没有什么东西。杨仔应该跟你在一起啊，没有跟你一起回来。他人呢？我怎么知道呢？到底是怎么回事呢？哎、欸，那胡话呢？哎呀，先不要管那么多，你跟我说他人在哪里？我怎么知道他在哪里呢？哎、欸、哎、欸，我我我想一想，想一想。哦，他好像经常去一个什么？算了的酒吧了，哎哎哎哎哎，哎呀，毛手毛脚，又忘记带钥匙了，你看。电话关机，我一猜你就在这儿。你怎么来了？你不是应该跟你的白马王子去参加时装发布会吗？你还好意思说我？你不是承诺要把乌吉吉带走的吗？怎么到现在一点行动都没有？我行动了，但是没成功。还有心情喝酒？你躲在这儿喝酒，我到处找你。你找我干什么？刚刚你在公安里已经做出选择了，不是？你觉得我们俩还能是一路人吗？你走。方向阳，你明明知道我喜欢你。然后呢？你刚刚的举动已经很明确的告诉你的答案，说这个还有意义，而且我也要告诉你，我方向阳从来就没喜欢过你，听明白了？走琪琪，你到底在哪里啊？你怎么还不回来？喂，美莲，情况怎么样？总裁，都排查完了，没有发现丢失任何东西，您放心吧。行，董事长那边，我明天会解释，你先回去吧。
我也要告诉你，我方向阳从来就没喜欢过你，听明白没？方向阳从来就没喜欢过你，你听明白没？刚才那么坚决，现在后悔了。你懂什么？你懂什么？我就是看不惯你这样的窝囊废，早干嘛去了？你不是已经不爱他了吗？我怎么可能不爱他？我之前之所以说了那么多伤害他的话，就是因为我爱他。如果我放手，能让他得到更大的幸福，我为什么非得拉着他陪上我过苦日子呢？好，既然你带不走他。我们以后也没有见面的必要了，就当做不认识吧。你，你放心，那个什么公馆的，我不会再踏进半步，你自己好治我治。我昨天晚上计划失败了、啊，本来我已经把话拖到手了，嗯、结果琪琪他突然去报警。啊，琪琪，他怎么能做这样的事呢？难怪他昨天晚上跑回来，到处找你。我叫他到酒吧去找，哎，找到没有？找到了。哎呀，你们两个到底是怎么回事啦？是不是有什么事瞒着我啊？没有耀叔，你放心好不好？耀叔，我是过来人呐，年轻人啊，碰到这样那样的问题，哪怕是吵架都不要紧。想当年，耀叔我也是为了那幅画，我。耀叔，想当年怎么样？你老实说，是不是有事情骗我们两个啊？没没没没没没没没有啊，骗你。哎。那你后来找到他没有？找到是找到了、啊，可是后来我们两个吵架，他就走了。走了？难怪我昨天晚上打了一个晚上的电话，他都无法接通。你是更可恶了，那关机。干嘛、啊？不会出事吧？哎呦，耀叔，你放心好不好？哪有那么严重啊？哎呀，我的胸口好闷呐、啊！嗯，我们两个还是一起去找找他嘛<笑>。吴老板啊，要找你自己去找，反正他也不想见我，我何必自讨苦吃啊？再见！这这这臭,臭小子！喝什么酒？鸡，我给你带过来，等我一下。小心烫哦！这到底怎么回事？哦，董事长。
，昨晚琪琪发烧了，所以我……琪琪，你没事吧？董事长，对不起，是我偷那幅画的人，是我。琪琪，你脑袋烧坏了对不对？你知道你刚刚说什么吗？老爸赌博欠了很多债，我当初混进公馆，就是想到这里来偷东西的，帮他还债。我知道，公馆是全城最顶级的会所，我想，来这里的老板，不是穿金的，也会带银的。只是我运气不好，一次也没有得手。这次刚好又碰到这幅画要拍卖，我就想，这幅画一定是价值连城，我就接近这幅画了。难道那幅画也是你爸爸叫你来偷的？嗯，我老爸说，这幅画原本就是他的，现在只是想收回原来的画。他说：“那幅画是他的。那你爸爸叫什么名字？”我，我老爸叫乌仁耀。董事长，你认识他？这赝品和原著几乎是一模一样，会是他吗？可是为什么他不把原画拿走呢？果然是他，难怪。这两幅画会这么像，也只有他能够造出相似度这么高的赝品。董事长，这到底是怎么一回事？难道，难道琪琪的爸爸就是你一直想找那个人吗？你说什么？我老爸，董事长。你找他，吉吉，你爸爸现在在哪里？我能见见他吗？嗯，现在就去吧。吉吉，可是你现在身体这么虚弱，你没事，我可以撑住。没事吧？我抱你吧。不用。金哲，你们这是要去哪里？姥姥阿姨，听说昨天晚上公馆招贼了，现在怎么样了？没事，你不用担心。这个乌鸡鸡还真有能耐。昨晚在方向阳面前哭哭啼啼的，今天就跑到新哲的怀里了。哼，还
是真会来事。那个方向到底是谁？他就是你一直喜欢的那个人吗？嗯，对不起，我一开始没有跟你说。他从小跟我一起长大，这次他混进公馆也是为了接我回去。他帮忙偷那幅画，也是为了帮我老爸还债。他想让我们过上好的生活，不过现在已经不重要了。你既然那么喜欢他，为什么还要报警？我不想让他再继续过这种偷偷摸摸的生活。我想让他跟我一样，有一份堂堂正正的工作，哪怕挣很少的钱，但是心里却很坦然。可是他听不进去我的话。以为我变了，还说你，还说我是你男朋友，对不对？那你接下来有什么打算？接下来我还没想好，反正是不能继续在公馆待了。为什么？我偷画的事情肯定会被公馆开除啊。没关系啦，以后出去再找一份踏踏实实的工作就行了。我昨天呢、啊？看到黄历，我们应该往右边走，差点忘记了，可能不能忘记啊，忘记了下次上赌场。哎，要说，你干什么？那不是梦幻公馆的谢婉婉跟谢星泽吗？谢婉婉，他来做什么？其实怎么把他们带到这边来？这不是自投罗网？他还是那么年轻漂亮。你看你的鸡鸡，把苗当少奶奶的了。这种地方怎么住人呢、啊？这种地方住起来很舒服啊。会不会没有人在啊？这么早应该在啊。你可以打电话啊。电话没了，怪不得我昨晚打那么多电话都没有人接怎么喝了这么多酒？真的以为喝酒可以当神仙哦，真是无药可救。
董事长，不好意思哦，家里有点乱，不要见怪。他还是老样子，这么爱喝啤酒。董事长真的很早就认识我爸了，因为我爸爱喝酒，你都记得。记得小时候，他每次喝酒，都会在阳台上发一晚上的呆。我老爸真的很奇怪，老是做一些很奇怪的事情。我有时候真的在想，他是不是从土星上来的我第一次见到他的时候，是我获得选美小姐冠军。当时，才认识两天，就送我这么贵重的礼物。在我心里，只有你这么漂亮的女生，才配得上她。猜猜我给你带来什么？嗯，那不是上周我们去看的那个画家风雅的画吗？嗯。怎么会？我知道你喜欢，所以就买来送给你。那个很贵的，只要你喜欢，多少钱都可以。满满，你愿意跟我一起离开这个城市吗？没想到。老爸那个时候那么浪漫，那后来呢？后来他传出了婚讯，说是要和一位富家小姐结婚。我很生气的追问他，他说是父母的安排。于是我跟他约定了时间，说好一起私奔。那他有去吗？傻孩子，他当然没来。我一个人坐上了火车。两年后，我带着挣的钱回来了，发现他已经和富家小姐结婚，并且生下了一个女儿。那时我真的气不过，就加倍努力，在生意场上和乌家，竟成了竞争的对手。可是我真的没有想到，他竟然染上了赌博。生意上也不闻不问，最终还是败落了。像是我们爱情的那幅画，他居然要拍卖掉，于是我辗转把它买了回来。那幅画，怪不得董事长那么在乎他。我原本想出资让他东山再起，可是他因为躲赌债，根本找不到他的人。后来我听别人说，他带着女儿跑到了外地。